大家好，我是刘毅。黄豆芽是我们餐桌上特别受欢迎的蔬菜，到底该怎么做才好吃呢？今天就教大家一个很有特色而且又简单的做法：脆嫩爽口，香辣开胃，下酒又下饭。做法简单又接地气，你一定能够学会。接下来跟着我的视频看下，具体是怎么做的吧。首先来准备黄豆芽，大概半斤左右，一定要挑选这种新鲜，而且颜色看起来特别鲜亮的，吃起来口感和营养更好一些。先放入一勺的食盐，再倒入少许的白醋，然后倒入多一些的清水，用手翻拌几下，先浸泡十分钟左右。因为食盐和白醋能起到杀菌和消毒的作用，通过浸泡。可以去除一些其他残留。接着来准备少许的猪五花肉，改刀切成薄片。这个主要是增加鲜香味。如果是不喜欢吃肉的朋友，也可以不放。切成细丝后，装入盆中。接着来准备小料：生姜和大蒜适量，先拍破。然后再剁碎，少许的葱白改刀切碎，切好后装入盆中。再来准备一些韭菜，清洗干净后，把韭菜头用刀先拍下，这样在炒制的时候更容易入味和成熟。然后改刀切成小段，不喜欢吃韭菜的。可以用青椒或者是小葱代替，少许的红辣椒切成丝，这个主要是搭配颜色。喜欢吃更辣一点的，可以切上一些小米辣。接下来把浸泡过的黄豆芽清洗两遍，然后捞出控干水分。通过这样的浸泡，不仅吃起来健康，而且口感还更好一些。全部食材准备好后，接下来进行下一步操作。起锅烧水，先来汆烫黄豆芽，放入少许的食盐，增加底味，而且还可以减少营养的流失。水开后，保持大火，倒入黄豆芽，用勺子多推动几下，让其受热均匀。开锅后，大概汆烫四十秒钟就可以了。然后用漏勺捞出，控干水分。汆烫的时间切记不要太长，要不然再次炒制的时候很容易出水，而且吃着口感还不好。接着另起锅，把锅烧干后，放入一勺的植物油，先润透。润润透后，盛出多余的油，再放入少许的凉油。油热后，保持中小火，下入切好的五花肉丝煸炒。这一步的时间稍微要长一点，一定要把肉炒至表面发干，出油脂，这样吃起来才不腻。接着下入小料，葱姜蒜炒出香味，再放入十克左右的郫县豆瓣酱，增加红亮的颜色和香辣味，继续翻炒。这时候从锅边烹入少许的料酒，挥发增香。喜欢吃香辣味的，还可以放入少许的干辣椒段和红花椒，少许的老抽上颜色。这个酱料炒的时间一定要长一点，炒至香味浓郁，再倒入控干水分的黄豆芽翻炒。炒上颜色后。接着放入十克左右的生抽酱油提味提鲜。这个炒制的过程，如果是家庭小灶，一定要把火开到最大，这样不仅可以减少出水，而且更容易入味。调味，放入适量的鸡精，少许的白糖综合味道提鲜味，小半勺的胡椒粉增加香味。再从锅边烹入少许的陈醋，挥发增香。最后再倒入韭菜和红辣椒丝。继续保持大火翻炒十秒钟左右，炒出锅气，炒出香味
，炒至汁甘亮油，即可关火出锅，装入盘中。可以看一下，像这样炒出的黄豆芽是不是很有食欲？保证让你多吃两碗大米饭，而且做法也特别的简单家常。黄豆芽本身味道就特别鲜美，加上一些肉丝和韭菜炒出来，吃着营养又丰富。这样一道简单家常、开胃下饭的爆炒黄豆芽就做好了。喜欢的朋友记得帮忙点赞、评论、转发、收藏，我们明天再见。